السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ اشرف رسول اللہ وعلی علیہ وصحاب الفائزین بری اللہ اما بعد ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എച്ച് പി നെറ്റ് അറബിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇൻഷാ അല്ല നമുക്കിന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവയത്രിയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ഇൻഷാ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഫലസ്തീനിലെ വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള കവയത്രിയായ ഫതുവ തൂക്കാനെക്കുറിച്ചാണ് ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ എന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ കവിയുടെ സഹോദരിയാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ല അവളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു എല്ലാ വീഡിയോകളും ലഭിക്കുന്നില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടും അതിന് പറയാനുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയും അവിടെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഫതുവ തൂക്കാൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒലിദത് സന സബ ഷറ വത്തിസ് ഇമിയാവ് അൽഫൽ മീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ഫി മദീനത്തി നാബ്ലസ് ഫി ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീനിലെ നാബ്ലസ് എന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജനിക്കുന്നത് തൂഫിയ സന സലാസാവ അൽഫിനൽ മീലാദിയ എ ഡി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അവൾ വഫാത്താകുന്നത് ഹിയ ഉഹ്തു ഷാഹിദ് ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ ഫലസ്തീനിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ കവിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ ലുക്കിബത് ബിഷാഹിറത്തിൻ ഫലസ്തീനിയ വ ഉമ്മി ഷിഹിദിൽ ഫലസ്തീനി ഫലസ്തീനി കവയത്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ മാത്രമല്ല ഉമ്മു ഷിഹിദിൽ ഫലസ്തീനി ഫലസ്തീൻ കവിതകളുടെ ഉമ്മ എന്ന പേരിലുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വളരെ പ്രശസ്തയായ കവയത്രിയാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ قالت حياتها منالله بكلماتها واشعارها في سبيل حريه فلسطين فدوا توكان തന്റെ ജീവിതം ചിലവഴിച്ചത് തന്റെ വാക്കുകളെ കൊണ്ടും തന്റെ കവിതകളെ കൊണ്ടും ഫലസ്തീൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോരാടി കൊണ്ടാണ് ഫദുവ തൂക്കാൻ ചിലവഴിച്ചത് അവളുടെ കവിതകളും വാക്കുകളും ഒക്കെ ഫലസ്തീൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ആവശ്യകത വിളിച്ചു വന്നതായിരുന്നു തലക്കത്ത് അലീമഹ ഹത്തൽ മർഹലത്തിൽ എത്തിത ഇയ്യ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ കരസ്ഥമാക്കിയത് കാരണം ഹൈസു എഴുത്തബറത്ത് ആയിലത്തുഹ മുഷാറക്കത്തൽ മർഅത്തിഫിൽ ഹയാത്തിൽ ആമ അമ്രൻ ഗൈറ മക്ബൂലിൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഇടപഴകലും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകലുമൊക്കെ ഒരു സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഫതുവ തൂക്കാൻ്റെ കുടുംബം അത് കാരണമായിട്ട് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെ മദ്രസകളിൽ പോയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവൾക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ തൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഫതുവ തൂക്കാൻ പഠനം നടത്തിയത് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ഇബ്രാഹിം തൂക്കാനിലൂടെയാണ് ഇബ്രാഹിം തൂക്കാനാണ് അവളുടെ ഉസ്താദായി മാറിയത് ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ സാഅദഹ അലാസ്വി കലി മൗഹിബത്തിഹ ഫി കിതാബത്തി ഷെഴിരി ഫതുവ തൂക്കാൻ്റെ കവിത എഴുതാനുള്ള പാഠവത്തിന് ആ കഴിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ എന്ന തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് കാരണം അദ്ദേഹവും വളരെ പ്രശസ്തനായ കവിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഫതുവ തൂക്കാനുള്ള കവിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഒരു കഴിവ് പരമാവധി പരിപോഷിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ വക്കാന യുക്കന്നിഹ ഉമ്മ തമാം ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ ഉമ്മു തമാം എന്നവളെ കുഞ്ഞത്തായി വിളിച്ചിരുന്നു ഓമനപ്പേരായി വിളിച്ചിരുന്നു അത് തഷ്ബീഹൻ ലഹാബി ഷാഇരി അബി തമാം വളരെ പ്രശസ്തനായ അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലെ കവിയായിട്ടുള്ള അബു തമാമിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉമ്മു തമാം എന്ന പേരിൽ ഓമന പേര് വിളിക്കുകയും ഫതുവ തൂക്കാൻ ഓമന പേര് വിളിക്കുകയും ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഫബദത് ഫതുവ ബിനശ്രി ഷെഹരിഹ അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ്റെ ആ ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഫതുവ തൂക്കാൻ തൻ്റെ കവിതകൾ എഴുതാനും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി പക്ഷെ തഹ്ത അൽ കാബി മുസ്തഅറ മറ്റു പേരുകളിലൂടെ ലക്കബുകളിലൂടെ വേറെ സ്വന്തമായ പേര് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ മറ്റു പേര് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് കവിതകളെല്ലാം പബ്ലിഷ് ച
കവിതകളിൽ മറ്റു പേരുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഹൌഫമിൻ തറുഹ അലി തനീഫിൽ ഉസരി തൻ്റെ ഗാർഹിക പീഡനം പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ കവിതകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വമിൻ ഹാദിൽ അൽ കാബിൽ മുസ്താറ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളിൽ പെട്ടതാണ് അദ്ദനാനീർ അൽ മുതവ്വക്ക വേറെയും ചില പേരുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളാണിത് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കവിതകൾ വ്യത്യസ്തമായ പബ്ലിക്കേഷനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഫതുവ തൂക്കാൻ തുടങ്ങി കത്തവാലത്തിൻ്റെ കബാത്തു ഫി ഹയാത്തി ഫതുവ തൂക്കാൻ ഫതുവ തൂക്കാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പല ദുരന്തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബാദമാ തൂഫിയ വാലിദുഹ തൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ട ശേഷവും തുമ്മ അഹൂഹ വ മുഅല്ലി മുഹ ഇബ്രാഹിം പിന്നെ തൻ്റെ സഹോദരനും തൻ്റെ അധ്യാപകനുമായിട്ടുള്ള ഇബ്രാഹിം തൂക്കാൻ്റെയും ഒക്കെ മരണശേഷം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലുടനീളം ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ സാവറത്ത് സാഫറത്ത് ഫതുവ തൂക്കാൻ ഇലാ ലണ്ടൻ വ അക്കാമത് ഹുനാക്ക സനത്തെയിൻ അതിനുശേഷം ഫതുവ തൂക്കാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ രണ്ടു വർഷം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു വ ഫത്തഹത്ത് ലഹ ഹാദിഹിൽ ഇക്കാമത്തു ആ ഫാക്കൻ മാരിഫിയത്തൻ വ ഇൻസാനിയ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തെ ജീവിതമാണ് ഫതുവ തൂക്കാനെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടും അതുപോലെ മാനുഷികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ചക്രവാളങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ഈ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടുള്ള രണ്ടു വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ഫബദത് ഫി ഹുലൂരിൽ മുത്തമറാത്തി വല്ലി കാത്തി വന്നതവാത്തി അതിന് ശേഷമാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ കോൺഫറൻസുകളിലും കൂടിക്കാഴ്ചകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാറുകളിലുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ല തീ കാനയു അക്കിദു ഹഷു അറാ ഉൽ ഫലസ്തീനിയൂൻ അൽ ബാരിസൂൻ വളരെ പ്രമുഖരായ ഫലസ്തീൻ കവികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറുകളിലും കൂടിക്കാഴ്ചകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും ഒക്കെ ഈ ലണ്ടനിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഫതുവ തൂക്കാൻ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കത് കുത്തി ബാല കബരിഹ കസീദ തുഹഷഹീറ അവളുടെ ഫതുവ തൂക്കാൻ്റെ കബറിൻ്റെ മുകളിൽ അവൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ കവിത കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഫാനി അലില്ലു ബിഹിൽ നിഹ എന്നുള്ള ആ കവിതയാണ് തൻ്റെ കബറിൻ്റെ മേൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ കബറിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കഫാനി അലിൽനു ബിഹിൽ നിഹ എന്നുള്ള കവിതയാണിത് അവൾ തൻ്റെ ഫലസ്തീൻ എന്ന രാജ്യത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കവിതയാണ് കഫാനി അമൂത്തു അലൈഹ വ അതു ഫനുഫീഹ എനിക്ക് മതി ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഞാൻ മരിച്ചു വീഴുന്നതും അവിടെ തന്നെ ഞാൻ മറമാടുന്നതും വ തഹ്തറാഹ അതൂബ് വ അഫ്ന ആ ഫലസ്തീൻ്റെ മണ്ണിനടിയിൽ ഞാൻ ഉരുകി ഞാൻ നശിച്ചു പോയിക്കൊള്ളും വ അബ് അസു അശബൻ അല അർലിഹ ആ ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പുൽക്കൊടിയെ ഞാൻ അയക്കും വ അബ് അസു സൈറത്തൻ ഇലൈഹ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പുഷ്പങ്ങളെ ഞാൻ അയക്കും തഅബസുബിഹ കഫു തിഫ്ലിൻ നമതുഹു ബിലാദി എൻ്റെ രാജ്യം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈകൊണ്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുഷ്പത്തിനെ ഞാൻ അയക്കും കഫാനി അലില്ലു ബിഹിൽനി ബിലാദി എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൻ്റെ തണലിൽ അതെനിക്ക് ധാരാളം മതി തുറാബൻ മണ്ണായെങ്കിലും വാശബൻ മരത്തടിയായിട്ടും വസഹ്രത്തൻ പുഷ്പമായിട്ടും ഏതാവട്ടെ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ട് എനിക്ക് മതി അവിടെ മരിച്ച് അവിടെ മറമാടി ആ മണ്ണിൽ ലയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കഫാനി അലില്ലു ബിഹിൽ നിഹ എന്നുള്ള ഈ പദ്യശകലങ്ങളാണ് ഫതുവ തൂക്കാൻ്റെ കബറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിൻഷ അല്ല ഫതുവ തൂക്കാൻ്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് അവളുടെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാലുഹ അശ്വരിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതയാണ് സന ഇത്നൈ വഹംസീൻ വതിസ് ഇമിയ വ അൽഫൽ മീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത തൻ്റെ ആദ്യത്തെ കവിതാ സമാഹാരം വജത്തുഹ സന സബ് ഇമ ഹംസീൻ വതിസ് ഇമിയ വ അൽഫൽ മീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ആ ഉത്തിന ഹുബൻ സന സിത്തീൻ വതിസ് ഇമിയ വ അൽഫൽ മീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അമാമൽ ബാബിൽ മുഗലഖി സന സബ് ഇം വസിത്തീൻ വതിസ് ഇമിയ വ അൽഫൽ മീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അല്ലയിൽ വൽ ഫർസാൻ സന തിസ് ഇം വസിത്തീൻ വതിസ് ഇമിയ വ അൽഫൽ
സന സലാസിം വ സബീൻ വ തിസ്മിയ വ അൽ ഫൽമീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് തമൂസ് വ ഷെയ് ഉൽ ലാഹർ സന തിസ്ഇം വ സമാനീൻ വ തിസ്ഇമിയ വ അൽ ഫൽമീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് അൽ ലഹനുൽ അഹീർ സന അൽ ഫൈൻ അൽ മീലാദിയ എ ഡി രണ്ടായിരം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫതുവാ തൂക്കാൻ്റെ പദ്യസമാഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ പറയാനുള്ളത് അവളുടെ ഗദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് അവൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തൻ്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ചും രണ്ടെണ്ണം തൻ്റെ സീറാദാത്തിയ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയുമാണ് നമുക്കതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അഹി ഇബ്രാഹിം സന ഇസ്നൈവ അർബീൻ വ തിസ്ഇമിയ വ അൽ ഫൽമീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ എഴുതിയ അഹി അ ഇബ്രാഹിം എന്നുള്ളത് തൻ്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് റിഹലത്തുൻ ജബലിയ റിഹലത്തുൻ സോഹബ സന ഹംസിം വ സമാനീൻ വ തിസ്ഇമിയ വ അൽ ഫൽമീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് എഴുതിയത് വഹുവൽ ജുസ് ഉൽ അവൽ മിൻ സീറത്തി ഹാത്തിയ തൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി സീറാ ദാത്തിയ രണ്ടു പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് പതുവാ തൂക്കാൻ എഴുതിയത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് റിഹലത്തുൻ ജബലിയ റിഹലത്തുൻ സുഹബ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് അ റിഹലത്തുൽ അസുഹബ് എന്നുള്ളതാണ് സന സലാസിം വ തിസ്ഇൻ വ തിസ്ഇമിയ വ അൽ ഫൽമീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അത് എഴുതിയത് ഹുവൽ ജുസ് ഉസ്സാനി മിൻ സീറത്തി ഹാത്തിയ തൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയുടെ സീറാ ദാത്തിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അ റിഹലത്തുൽ അസുഹബ് എന്നുള്ളത് ഫതുവാ തൂക്കാൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ വരികളാണിത് മാ ബൈൻ അല്ലൗ ഇവ ബൈൻ അല്ലു മത്തിഫിൽ അഴമാക്ക് വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ കൂരിരുട്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ തർമീൻ ഹീറത്തു പരിഭ്രാന്തി എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഫൗക്കർ റൈഷത്തി വല്ല റുവാക്ക് എൻ്റെ പേപ്പറുകൾക്കും എൻ്റെ ഫൗണ്ടൻ പേനയ്ക്കും മുകളിലേക്കായിട്ട് എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്പകലിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇരുട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ രാപ്പകലിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മറിയുന്നു ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ പരിഭ്രാന്തി അവസാനം എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് നൽകി അതിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അത്തുബു അത്തു ബോഷ് ആരി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കവിതകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അഹ്റബും ഫിഹ ആ കവിതയിലൂടെ ഞാൻ ഓടി മിൻക നിന്നിൽ നിന്നും ഇലൈക്ക നിന്നിലേക്ക് തന്നെ വ അഴൂദ് ബിറബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവിനോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു മിൻക നിന്നിൽ നിന്നും എന്നുള്ള കവിതാശകലങ്ങൾ ഫതുവാ തൂക്കാൻ്റെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു വരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ആധുനിക ഫലസ്തീൻ കവയത്രിയായ ഫതുവാ തൂക്കാൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇൻഷ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥനയോടു കൂടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷ അല്ല പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അനിൽ അഹമ്മദുലിമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു